ইন্দিরা তোমাকে স্কুলে জয়েন করতে বলল আর সেই অফারটা তুমি নিচ্ছ সেটা তুমি বা ইন্দিরা কেউ আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না রাজদীপ ওই স্কুলটার সঙ্গে কিন্তু আমিও ইনভলভ আর তাছাড়া আই এম ইউর ওয়াইফ তোমার আমার সঙ্গে ডিসকাস করা উচিত ছিল আর ইন্দিরা ইন্দিরা কি ভেবেছে নিজেকে ভিকি ওকে তিন দিনের জন্য প্রিন্সিপাল বানিয়েছে বলে ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে রাগ হয়েছে হুম ম্যাডামের রাগ হয়েছে বুঝি তোমাকে না জানিয়ে কিছু হবে না ঠিক আছে দেখো আমি তোমায় বলছি এর মধ্যে অনেক কিছু হলো মানে তোমার মা বাড়িতে এলেন তো এত কিছুর মধ্যে আমার বলা হয়নি আর ইন্দির আমাকে বলেছে কিন্তু যে তোমাকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে বলেছে ও আমাকে রাজদীপ তুমি আমাদের স্কুলে নন টিচিং স্টাফ হয়ে জয়েন করতে চলেছ যদি জয়েন করো সেটাকে খুব সম্মানজনক হবে কেন তুমি অন্য কিছু করতে পারো না অন্য কিছু করলেও তো হয় गवर्निंग बडी जयन कर मन हमारे स्कूल बड़ क्षति कर আর সেক্ষেত্রে আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে সায়ন ছোটকা এমনকি মেজকা সব ডিফারেন্সেস ভুলে আমাদেরকে একত্রিত হয়ে কিন্তু ইন্দিরার পাশে দাঁড়াতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ইন্দিরা এই লড়াইটা একা লড়তে পারবেন না সোহানা সোহানা ওই অনিকেত মিত্র কিন্তু একেবারে আট খাট বেঁধে মাঠে নেমেছে আর এই পুরো বিষয়টার মধ্যে ইনভলভ হয়েছে তোমাদের সৎমা অনাচারের চেয়ে সবাই সব কিছু জানতে পারবে ইন্দিরা এখনো কিছু বলেনি বলেও কি কিছু জানতে পারছে না টেনশন করো না আমরা সবাই একসাথে আছি তুমি আর বিক্রম যেমন এই স্কুলের ভালো চাও সেরকম ইন্দিরাও কিন্তু এই স্কুলের ভালো চায় আর যাকে তোমরা সব থেকে বেশি ভরসা করেছিলে অনন্যা চ্যাটার্জি সে কিন্তু তোমাদেরকে ডোবানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সোহানা এতগুলো ছাত্রের ভবিষ্যৎ তাদের জন্য আমাদেরকে লড়তে হবে একত্রিত হয়ে লড়তেই হবে অ্যাট এনি কস্ট
আপনাদের খেলাটা খেলছেন তো এবার দেখুন আমি আমার খেলাটা কেমন খেলি সোহানা টেনশন করো না তুমি দেখো আমি তোমাকে তখন বলেছিলাম দুটো দিন ওবাড়িতে থেকে যাও তুমি না করলে তাই না না করব না তো কি করব কতটুকু সময় দিয়েছি আমি এই বাড়িতে বাবা মা এই বাড়ি প্রত্যেকে এত ভালো আমি কি করছি তাদের জন্য ওদের তো ওদেরও তো কিছু এক্সপেকটেশন আছে বলো আমার থেকে আমি না কাল সকালে উঠি বাবা আর মার কাছে গিয়ে সরি বলে দেবো দেখো বিয়ে হলো আমি একটা রাতও এই বাড়িতে থাকলাম না বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম এতক্ষণ হয়তো কিছু লোকজন মাকে আমার নামে কিছু কথাও বলে দিয়েছে মা হয়তো আমার উপর রেগে আছে রাজদীপ সে তুমি আমার মায়ের সাথে যত খুশি কথা বলতে পারো তুমি জানি যে আমার মা আমার এই মিষ্টি বউটার উপর রেগে নেই আমি কয়েক শিওর বাপ দ্যাট কেন জানো কারণ আমি খুব ভালো করে জানি যে আমার মা আমার বাবা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে বসে 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 আর সেটাই হচ্ছে তোমার এই বাড়িতে সব থেকে বড় আশ্রয় প্রশ্রয়ের জায়গা সেই জন্যই তো তুমি এ বাড়িতে তোমার রানী থাকো সেইখান থেকে আনছি দোকানদার করলো জিনিসটা ছোট কিন্তু খুব নাকি শক্তিশালী ধন্যবাদ হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে দেখে না তাই কাউরে চিনতে পারতেছে না আমারও না তুমি পারবা বউ বলে ঠিক করিয়া দাদাবুর কাছে ফিরে আসিতে এইখানে একটা উঁচু মতন আছে বলছি মেয়ে আমার তো স্নান টান করে ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেওয়ার অভ্যেস মানে ঠাকুরকে আমি চর্মচক্ষে দেখতে পাই না মানুষ চোখে দেখলে মনটা শান্ত থাকে বলছি শোনো না এই আমি বসে যাচ্ছি বলছি শোনো আমাকে একটু মন্দিরে নিয়ে চলো না গো মন্দিরে যাওয়ার দরকার নেই মা এই বাড়িতে একটা সুন্দর কৃষ্ণের মন্দির আছে ঠাম্মি ঠাম্মি নিজে হাতে সেই মন্দিরটা তৈরি করেছিলেন 
সেই মন্দিরে আপনিও কোনোদিনও সাজিয়ে গুছিয়ে নিজে হাতে পুজো দিয়েছেন মা এখন আপনার অপারেশনটা হয়ে যাক আপনার চোখ ঠিক হয়ে যাবে না তখন দেখবেন আপনার সব মনে পড়ে যাবে এই বাড়ির মন্দির আমি সাজিয়েছি আমি মন্দির না 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 আমি কোনো মন্দির সাজাইনি আমার কিছু মনে পড়ছে না আমাকে দিনেশের কাছে দিয়ে চলো তো মা বলছি আমাকে তো একটু বেরোতে হবে ডালিয়ার অর্ক আপনার কাছে থাকবে কোন অসুবিধা হবে না কেন কেন তুমি থাকলে আমি ভরসা পাই মা তুমি কোথায় চলে যাবে কেন যাবে কোথায় যাবে আমার কথাটা শোনো আজকে বৌদি ভাই স্কুলে যাবে বুঝেছো আর আমি তোমার সঙ্গে সারাদিন থাকবো তো স্কুলে হুম তুমি স্কুলে যাবে হ্যাঁ মা আমিও আপনার মতো বাচ্চাদের পড়াই আপনাদের স্কুলে আমাদের স্কুল মা আপনি হয়তো জানেন না আমি একটা ছেলের বউ আর ফিকি স্যার আমার উপর অনেক বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছে আজ থেকে আমি আপনাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল আমার আশীর্বাদ করুন মা আমি যেন আমার সেই দায়িত্ব পালন করতে পারি আশীর্বাদ তো করবই মা বেঁচে থাকো সুখে থাকো সফল হো মা বলছি ডালিয়ার অর্ক তো থাকবে তো আপনার যদি কোনো দরকার লাগে ওদেরকে সাথে সাথে ডাকবেন কেমন ডালিয়া একটু সব সময় তুমি মাকে চোখে চোখে রেখো কোনো অসুবিধা হবে না ওরা খুব ভালো সব সময় আপনার সাথে থাকবে আচ্ছা তোমার অত চিন্তা করতে হবে না চলুন মন্দিরে নিয়ে ওদের সঙ্গে থাকবো তাহলে সাবধানে নিয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো না আমি দেখে নিচ্ছি ডিসকাসবো সামনা সামনি যা কথা বলার বলবো গভর্নিং বডিতে কজন আমাদের পক্ষে আছে কজন আমাদের পক্ষে নেই সব জল আমার মাপা আছে তুমি একদম টেনশন করো না ইন্দিরা সরকার প্রিন্সিপাল হবে তাই না প্রিন্সিপাল হওয়ার আগে ওর দম্বকে পঙ্গু বানিয়ে ওই চেয়ারই ফেলে রাখবো এই আমি কথা দিলাম তাড়াতাড়ি চলে এসো দেখুন বোর্ড মিটিং এ ইন্দিরা সরকারের এগেনস্টে গিয়ে কি কি বলতে হবে সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে সব মনে আছে সব বুঝে গেছি ভেরি গুড দেখুন ইন্দিরা সরকারকে আমরা প্রিন্সিপাল হিসেবে মানছি না আর তার সঙ্গে এই বিক্রম চ্যাটার্জি যে ডিসিশনটা নিয়েছে সেটা যে ভুল আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে ইন্দিরা সরকার প্রিন্সিপাল হিসাবে একদমই যোগ্য নন উপযুক্ত নন আপনারা ভিতর থেকে যা করার করুন আমি তো আছি বাইরে থেকে হেল্প করার জন্য কিন্তু ইন্দিরা সরকারকে ওই চেয়ারে আমরা বসতে দেব না আসবো স্যার প্লিজ শুনুন বলছি বোর্ড মিটিংয়ের জন্য রেডি হন ঠিক ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেবে না কোনো অসুবিধা না হয় আসুন ওকে প্লিজ কাম প্লিজ কাম স্যার আমাদের ডেকেছিলেন আমাদের ছেলেমেয়েরা কি কিছু করেছে না 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 কিছু করেনি আপনাদের ছেলেমেয়েরা তো জাস্ট ব্রিলিয়েন্ট কোনো তুলনাই নেই সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ডাকি না আমি একটা অন্য বিষয় আলোচনা করার জন্য ডেকেছি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কয়েকটা কথা আমি বলবো তার এগেনস্টে মানে আপনারা যেটা ঠিক বা ভুল মনে হয় সিদ্ধান্ত নেবেন বিচার করবেন কেমন কি ব্যাপারে স্যার 
এই ইন্দিরা সরকার যে প্রিন্সিপাল হয়েছে সেই ব্যাপারে হ্যাঁ স্যার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও ভেবেছি ওই বাংলা মিডিয়ামের ম্যাডাম এই স্কুলের প্রিন্সিপাল হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কি পড়াশোনা শিখবে একদমই তাই আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করেছি ইংরেজি শেখানোর জন্য এই ব্যাপারটা আমরা পেপারেও দেখেছি আমরা কিছু গার্জেনরা আলোচনা করেছি ওই ম্যাডামকে এই স্কুলের প্রিন্সিপাল আমরা হতে দেব না এক্স্যাক্ট একদম ঠিক বলেছেন আপনারা দেখুন কখনো মানা যায় এটা ভাবুন তো আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই অন্যান্য গার্জেনরাও সহমত আছেন কয়েকজন তাদেরকে একসঙ্গে করুন এক কাটটা করুন আপনারা যদি একসঙ্গে হন আমাকে হেল্প করেন আমি ব্যাপারটা আটকাতে পারব ইন্দিরা সরকার হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে প্রিন্সিপাল চেয়ারে বসার জন্য আমাদেরকে একসঙ্গে হয়ে আটকাতে হবে আমি কিন্তু একা কিছু করতে পারবো না আপনাদের হেল্প লাগবে দেখুন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের বিদেশে পাঠাতে চান তাই তো তো বিদেশে পাঠাতে হলে ইংলিশটা তো শিখতে হবে ইংলিশ না জানলে বিদেশে গিয়ে কি বাংলায় কথা বলবে একবার ভেবে দেখুন ওই ইন্দিরা সরকার বাংলা মিডিয়ামে পড়ে এসে এই ফিউচার ড্রিমসে প্রিন্সিপাল হচ্ছে আর ও যদি প্রিন্সিপাল হয় আপনাদের ছেলে মেয়েরা কোনোদিন ইংলিশ শিখতে পারবে কোনোদিন বিদেশে যেতে পারবে একবার ভেবে দেখুন ইয়ার কি না কি এটা একদমই তাই আমরা আপনার সাথে সহমত আমরা আমাদের সাধ্য মতো ওনাকে আটকানোর চেষ্টা করব আমরা কিছুতেই ওনাকে প্রিন্সিপাল পদে থাকতে দেব না তাহলে আপনারা আসুন আর একদম চিন্তা করবেন আপনাদের বাচ্চারা জাস্ট ব্রিলিয়েন্ট থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার নমস্কার ইন্দিরা সরকার এইবার তোমার কেটে পড়া দরকার
সেই গলা সেই গান মাঝে যে এতগুলো বছর কেটে গেছে বোঝাই যাচ্ছে না জানো নিবেদিতা ঠিক এই জায়গাতে বসেই তুমি আগে গান গাইতে শুধু পার্থক্য একটাই সেদিন তোমার পাশে মা ছিল আর আজ ইদ্দিরে আছে তবে একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি মা ঠিক যেভাবে তোমাকে আগলে রাখত ইন্দিরাও সেভাবেই আগলে রাখবে চলো 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 পাল্টাই